¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics. ¿Acaso no los viste venir? venir? Pero acabarán pasando por el aro. Acabarán pasando por el aro. En fin. Vamos a ver... Eh... Pues nada, gente. Ya sabéis que si veis esto en YouTube, el clip es un directo resubido. Si queréis verme en directo, hago más directos en Twitch que en YouTube, ¿vale? Así que si no queréis perderos nada, veniros a eh, Twitch, suscribiros, así apoyáis el canal. Y si tenéis Twitch Prime, os sale gratis. A mí, Ama Amazon, que es dueña de Twitch, a mí me paga. Y a vosotros os sale gratis, ¿vale? También podéis uniros en YouTube, ¿vale? Dale al botón de unirse o de, o de join, según, según lo tengáis. Comprar videojuegos a través del, del enlace de Instant Gaming, que también da un, un poquito de aporte, todo ayuda, ¿vale? O ropa geek increíble en el link de Beautiful Halo. Más de 200.000 referencias y así venden lámparas. <risa> No, un poco troll sería algún día comprar una lámpara, tío. No, tiene tienen lámparas muy guapas, ¿eh? Pues nada. Y si eres una persona extremadamente generosa, tienes el super chat o directamente una donación por Paypal, ¿vale? Vamos a hablar de otro asunto. ¿De qué queréis? Cronen dice, yo estoy suscrito en los dos. Muchas gracias, Cronen. Ostras. Suena ahí... Suena potente. Esto hay días que no suena, otros días que nos rompe la cabeza, ¿eh? Joder, José Antón, muchas gracias por la resuscripción, colega. 15... No, 16 meses, tío. Muchas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias por el apoyo, tío. ¿De qué quieres que hablemos ahora? Venga. Hemos hablado un poquito de Marvel y un poquito de Disney. ¿De qué quieres que, ha que hablemos ahora? Habla del Spice de Verse en Blade of Action. Jonathan, lo siento, hoy no hay noticias sobre eso. A ver. Warner, Ayer K. Bueno, como, como está el título, ¿no? En la portada es lógico, ¿no? Bueno, si queréis saber, hablamos del Davis Ayer Cat. Es como se conoce coloquialmente a la edición que hizo David Ayer de la película Escuadrón Suicida. Que a mí es una película que lo digo mil veces. A mí me divierte, tío. Sé que es mala, pero bueno. Pues nada, pues vamos a hablar de, a, a, a hablar de eso, ¿vale? Venga, vamos al, al intervalo de la Snyder Cut. Bueno, ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero vamos a hablar de estas cositas, ¿vale? Ya os enseñé esto el otro día. Que un usuario random... Ah, estuve preguntando... ¿Queremos... Justice League 2? ¿Queremos más spin-off a Ben Affleck? La visión de Batman de Zack para transmitir programas exclusivos, bla, bla. Y llegó aquí AT&T sorpresivamente a responder a un usuario random estábamos emocionados por Snyder Cut una batalla a la vez dando a entender lo que yo dije poquito a poquito si la Snyder Cut es un éxito en HBO y les da beneficios sinceramente pienso que todo es posible por eso digo que vuelve la ilusión Podemos volver a soñar. Esto ya lo expliqué en el directo de ayer, largo y tendido, ¿vale? Incluso mostré vídeos de cuando se me rompió el corazón por culpa de Warner. Fue en diciembre de 2017. Salí del hospital y... No, estaba en el hospital. O sea, salí de la operación y convaleciente de la operación tuve que hacer un vídeo, tío. Me dolía estar de pie, pero tenía que andar. 
y le hice el vídeo medio anestesiado incluso. Pero bueno, si queréis ver el vídeo, pues está puesto en el canal, ¿vale? Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que bueno, pues... Que David ayer, pues... ¿Por qué se ha picado? Simplemente no es mi llamada o mi IP. O sea, que la película no es suya. O sea, él fue contratado y ya. Me encanta Warner Bros. Siempre ha sido mi estudio casero. Respeto y apoyo completamente el increíble camino que DCU está tomando bajo su dirección. Mi corte de escuadrón suicida siempre puede ser solo un rumor. Y eso está bien. A ver, yo sé que esto en otros canales no. Pero los que sois seguidores míos de hace años, ¿no leéis aquí algo raro? A ver, eh, ¿cuánto sabéis la verdad de David Ayer? Que aquí la hemos enseñado varias veces. ¿No os parece un tweet muy extraño para David Ayer? David Ayer lamiéndole el culo a Warner Bros. David Ayer lamiéndole el culo a Warner Bros. Esa sensación cuando un estudio de cine hace un anuncio llamativo, emocionante, sobre una secuela de una tontería que literalmente odiaba a toda persona, sensata en la tierra cuando salió hace 10 minutos. Muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias, tío. La programación. Saludos para ti también. Te dije lo de el, te dije lo de el PayPal y sigue por el super chat, pero bueno, se, 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 se te va cómodo. Y David Ayer contestó a este hombre David, eso es muy malo Entiendo la naturaleza de su trabajo y, Porque ese tipo es un, es un crítico de cine ¿eh? Y la necesidad de captar atención Pero mucha gente dedicó su sangre A sudar Bueno, eh, a sudar sangre, ¿no? Pero tuve la traducción, sí Dedicó su sangre a eh, sudar Y llorar Y se unieron para hacer el original Es increíblemente doloroso Que dos años de mi amor sean atacados de esa manera David Ayer pelea con un crítico en Twitter y que echa la culpa a Warner del fracaso de Escuadrón Suicida. Bueno, espérate, fracaso no. Ojo, a ver, a ver, espera un momento. Un break, ¿vale? La película sacó más de 800 millones de dólares. Fracaso no. Es fracaso de su perspectiva de, de que lo dejaron de lado para la edición, ¿vale? Que, que la empresa Trailer Park editó la, editó la película y Warner ignoró la edición que hizo David Ayer. Esto es totalmente distinto a Snyder Cut. El David Ayer Cut está terminado. Solo que Wander no lo quiso publicar. Esa sensación cuando un estudio de cine hace un anuncio llamativo. <risa> Esto es la movida, ¿vale? Se hicieron eco varios sitios. Luego se disculpó, ¿no? Intentaba expresar mi frustración con el interminable desfile de franquicias que continúa sin parar, independientemente de los resultados anteriores, sin importar los que sean, a menudo a expensas de centrarse en películas que necesitan la atención. Me disculpo porque esto salió como un ataque más personal. Es que literal, eh, oye, que la película, la editase yo o no, sacó más de 800 millones de, de dólares, creo recordar. O una cifra parecida. Fue un éxito. Y Warner lo despidió. No había ni, ni siquiera rumores de secuela. Lo despidió. Luego a los años salió James Gunn para hacer la segunda, ¿no? Y dice, tío, que lo que dice es cierto. Oye, que hay franquicias que son una porquería en taquilla 
y las empresas continúan con la franquicia. Gracias por esto. La industria del cine es exactamente eso, una industria. Sigue creciendo y avanzando. Sin embargo, sé que James Gunn hará algo asombroso. Mi frustración proviene de ser atacado por algo que no era mi visión original. Y esto es solo un pequeño recopilatorio, porque ya los tweets de que David Ayer insultaba a Warner, él los ha borrado, ¿vale? Seguramente los tengo en algún vídeo del canal, pero mira, pa paso de buscarlo. Aquí lo sabéis, ¿vale? Y ya, bueno, Julio, vale, esto es precioso, muy bonito, pero... ¿Dónde está la David Ayer Cat? Aquí hemos venido por la David Ayer Cat. ¿Verdad? Pues que esto lo hizo. Escribió esto a las 3 y 32. Quedaos con el dato, ¿eh? Escribid en el chat. 3 y 32. Escribidlo todos. 3 y 32. ¿Vale? Lo digo para, para, para que lo veáis. Escribió esta. Eh... Esta la mira de culo a Warner a las 13.32. Aquí hay un, un, un usuario random, total random, pidiendo la David Ayer Cat. Y cita a un montón de gente, ¿vale? Un montón de empresas. Y llega AT&T una cosa a la vez. Como una a una. Otra vez como lo de Nether Cat cuando lo de Justin League 2 o Man of Steel 2. Y esto lo escribió a las 2.56. Escribílo en el chat. A las 2.56. A las 2.56 AT&T dijo. Oye mira. Una cosa cada vez. El mismo mensaje que para los que piden la Justin League 2 y Man of Steel 2. Y de la nada... De la nada llega David Ayer a las 13.32, literal. Eh, vamos a echar cuentas. 32, 36 minutos después. No, mira, Warner. No, tranquilo, mira, Warner es maravillosa. Lo hace todo muy bien. Lo que hace con DC es increíble. Es la mejor empresa del mundo. Yo si tuviese un hijo lo llamaría Warner. Es más, mi perro se llama Warner. Legalmente me... A ver, los que sois seguidores míos sabéis que esto huele demasiado. Esto huele demasiado. A mí me suena a que David Ayer sabe algo y, y dice, no, espérate voy, a, espérate, voy a cambiar el discurso. Voy a cambiar el discurso. <risa> voy a cambiar el discurso. David Ayer hacía años que echaba mierda de Warner. O sea, y media hora después de lo otro, no, 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 Warner, yo, 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 yo cuando he criticado a Warner, Warner lo hace todo maravilloso, tío, Warner lo hace todo maravilloso, Warner lo hace todo maravilloso, Warner lo hace todo maravilloso, yo nunca he dicho nada de eso. En Marvel son muy inteligentes porque tienen en mente que necesitan material de más. Arman todo basados en ese principio. Lo desmontan y luego vuelven a, vuelven a firmar. Es una forma inteligente de reestructurar el proceso. Y aquí hacen eco del famoso tweet 
prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Él nunca hablaba mal, tío. Él nunca habla mal, ¿verdad? Vamos, se tiró años hablando que Marvel hacía bien las cosas en, en Twitter, ¿no? Que dando a entender que Warner lo, lo hacía mal. No, pero él no, él no, 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 no. Eso es, sí es ser hipócrita. No, eso no es ser hipócrita. Te voy a explicar. No, eso no es ser hipócrita. Eh, o al menos tiene una razón importante para ello. ¿Vale? Si realmente... Yo le, yo le he dicho un poco de humor, ¿vale? Porque es un poco mi estilo, ¿no? Pero vamos a analizar bien el tweet. Aquí el decir... Eh, no, mira, no te voy a engañar, si sí es hipócrita. <risa> no, sí lo es. Hombre, tiene una razón. A ver. Aquí el tipo se está jugando su trabajo y tal, ¿no? O, o, su posible nuevo trabajo, ¿no? Aquí es el razón, pero sí. O sea, lo podía haber hecho eh, de otra manera o simplemente haberse quedado callado, ¿eh? Porque el tipo aquí sí que cambia lo que él decía. No es como lo que me ha pasado a mí ahora, que ahora sale la Snyder Cat y que estoy ilusionado por Snyder y su visión. Y lo que puede venir. Y por Ben Affleck y Henry Cavill. Los que me conocéis sabéis que no he cambiado el discurso. Para nada. No lo he cambiado para nada. Incluso ayer mismo estaba dudando de Warner... Por las declaraciones que hizo el presidente de Warner Media, del infame Snyder Cat. ¿Qué es lo que ha pasado? Yo me ilusiono por estos personajes. Yo amo a Batman, Superman y todo esto. He hecho un montón de vídeos alabando a Henry Cavill. Volverlo a ver con el traje, para mí es una alegría total. ¿Qué ocurre? ¿O qué pasa? Que ha pasado algo inaudito. Según mis datos. Y yo he tenido razón durante dos años y medio. Y vuelvo a tener razón. Zack Snyder, Deborah Snyder y Scott Mason me dieron la razón en todos mis argumentos. En que por qué no había salido hasta ahora. Que no lo había visto Jason Momoa. Y la razón de que salga ahora. Porque el negocio del cine ha, ha, ha cambiado. Y tenemos el coronita. Lo dijo la propia Deborah Snyder. Y Zack confirmó todas las cosas que yo decía. Que eso no estaba terminado. Que él no realmente quería que nunca iba a salir. Que igual dentro de 20 años un tipo me pediría material para hacer un documental. Y yo se lo daría. Que eso Momoa no vio la película. ¿Por qué no la, te ¿por qué no la tenía? Eso la, la gente, los tóxicos... Eh, básicamente es porque son gente que no piensan, que prefieren buscar el dato para hacer daño en vez de realmente decir, hostia yo insultaba a Fit, pero me he visto el vídeo y dice, joder, llevaba razón en todo pero no, prefieren caer en el insulto, porque son gente que en definitiva son poco coherentes y prefieren seguir viendo a youtubers que, los, que les mintieron durante dos años y medio. ¿Vale? Alejandro dice, Fit, lo estás enfocando mal. Sal de las guerras. ¿Qué guerra, qué guerra estoy? ¿Qué pasa? ¿Quieres que sea hipócrita y niegue 
todo lo que ha pasado y mucho más ahora que llevaba razón en todo, esto, esto es una felicidad para mí, hombre. Un posible futuro con Ben Affleck en vez de con que con Robert Pattinson. Dame todo lo que quieras, tío. Dame todo lo que quieras. Pedro Parque dice, la guerra ha, ha acabado. Eso es mentira. Yo he dicho que no voy, a caer, no voy a caer en las provocaciones de los tóxicos. Estoy comentando lo que está pasando. Vosotros es que nos veis los comentarios porque tengo a gente eh, eh, borrándolos, ¿vale? Pero es brutal, ¿eh? Es brutal. Pero en fin... Vamos a seguir con otra cosa, lo de David Ayer, bueno, ella si queréis. Aquí Jeremy Corra dice que todo apunta a Man of Steel 2 y dice algo muy interesante, ¿eh? Dice algo muy, muy interesante sobre Man of Steel 2, que hasta hace nada, Supergirl... Era prioridad. Ahora Supergirl... Se ha... Congelado. Tenemos a Dani García, la ex de Dwayne Johnson y la manager de Henry Cavill, como loca por redes sociales. Henry Cavill en el directo de Zack Snyder, diciendo públicamente que quiere volver a re regrabar. O sea, para quitarse... O sea, que le hagan bien la, el bigote esta vez. Y para eso hay que regrabar. Eh... Y yo la verdad que yo creo sinceramente que Man of Steel 2 se viene. ¿eh? Yo creo que se viene, tío. Todo cambió en Warner gracias al Corona. El mundo cambió todo por el Corona. Pero mira, mira qué guapo, tío. A mí Henry Cavill me, me encanta, tío. Me encanta, es superior a mí, ¿vale? Ahora se ha ido el sol. Vamos a intentar... Poner esto.